zu schön. Das ist meine. Hallo. Hey. Oh, die Kleine ist auch da. Ah, Notlösung. Christian hat die ganze Nacht gearbeitet. Ist das Fohlen schon da? Hm? Und war wohl eine ziemlich schwere Geburt. Ja, jetzt schläft er gerade und die kleine Maus kann ich ja nicht allein lassen. Hm. Pass du mal kurz auf. Ja, klar. Danke. Ja, und der Umsatz steigt dann wie rasant. Das mit dem Umsatz behalte ich mal im Auge. Aber selbst wenn, ich kann die Kleine ja nicht dauernd mit runternehmen. Sie scheint sich doch ganz wohl zu fühlen. Trotzdem, ideal ist anders. Du bist jetzt Papa, da laufen die Dinge nicht mehr ideal, sondern eher flexibel. Hm. Aber ich find's wirklich toll, wie du das alles meisterst. Christian kann echt froh sein, dass er jemanden wie dich hat. Und Lili natürlich auch. Ich bin ja auch sehr froh, dass ich die beiden habe. Ja, ich habe euch hier gebeten, um euch eine Neuigkeit mitzuteilen. Es ist leider keine sehr erfreuliche. Ab sofort wird Tristan nicht mehr hier wohnen. Wieso das denn? Weil ich es für richtig halte. Ist das sowas wie ein neues Hobby von dir? Leute vom Schloss werfen? Nein, und im Gegensatz zu Tanja ist mir diese Entscheidung nicht einfach gefallen. Und warum machst du es dann? Ich. Weil ich euch allen. Und vor allem, weil ich Helena etwas vorgemacht habe. Ich war noch nicht hinweg über. über meine Liebe zu ihr. Und deswegen kann ich es verstehen, dass Vater es für besser hält, wenn ich nicht mehr hier bin. Bei Helena. Und bei euch allen. Ich werde dir beweisen, dass ich wieder gesund bin. Und dass du mir wieder voll vertrauen kannst. Hey, schön, dass du da bist. Was kann ich dir Gutes tun? Ähm, um, was du mir... Ich weiß nicht, Apfelscholle. Nee, 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 doch lieber ein Kirschsaft. Scholle, Kirschscholle. Alles klar. Kann es sein, dass du heute ein bisschen durch den Wind bist? Kann sein. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Das will ich auch schwer hoffen. Ja, heute war einfach ein Bordtag. Mein Vater hat meinen einen Bruder... Mein anderer Bruder hat... Äh, egal, lassen wir das. Bei euch ist echt immer was los, oder? Ich sag's dir, ist einfach was nichts dagegen. Lust auf Ablenkung? Ich hab morgen frei. Wie wär's, wenn wir was zusammen machen? Ey, aber keine Angst. Kein Date. Nur was unternehmen. Wir wollten's auch langsam angehen lassen. Okay, du lächelst. Heißt das, du hast Zeit? Ähm... Ich muss morgen den ganzen Tag arbeiten. Taschen nehmen und so. Ja. Schade. Aber wenn dir beim Leben der Faden ausgeht, mein Angebot steht. Überlegst dir. Für Lili braucht ihr echt eine Alarmanlage. Nicht, dass die Süße noch geklaut wird. Ich drücke euch so die Daumen, dass ihr die Kleine behalten dürft. Ja, ist doch klar, dass er seine Tochter sehen will und auch sehen darf. Er ist ja kein Schwerverbrecher. Das wird sich zeigen. Er wird es sehen, wie gut es Lilly bei euch hat. Und er wird sich mit euch einigen, da bin ich mir sicher. Ja. Ich mach mal Lilly für den Spaziergang fertig. Ich geh schon. Hey! hey. Ich hab mich gelangweilt oder dachte ich mir, ich lade mich selbst zum Frühstück ein. Hm. Ja, super. Wow. Haben wir bei dir doch Zeit. Ah, hallo. Morgen. Ja, ich hab Cross Haus mitgebracht. Ja. Nee, die haben auch. Und Konstantin war vorhin bei Bäcker. Also auf Hunger hat heute heute keiner. Danach sieht's auch aus, ja. Was ist? Hast du schlecht geschlafen? Mhm. Lass ihn, er hat Liebeskummer. Ich habe keinen Liebeskummer. Oh, oh, da hilft nur eins. 
Eine Tonne Eis und Heulfilme? Nein. Ablenkung. Wie wäre es, wenn wir alle nach dem Frühstück zusammen was unternehmen? Mhm. Dann kommen wir zwar auch noch zu unserem Date. Ähm, ich weiß nicht. Ach komm, ist doch für einen guten Zweck. Ich bin kein depressiver Pflegefall, okay? Das sagt ja auch keiner. Aber so ein bisschen Ablenkung könnte trotzdem nicht schaden. Wie wäre es mit Billard? Ich hasse Billard. Strike. Falsche Sportart. <lacht> Strike heißt das beim Bowling. Ist doch egal, Hauptsache ich gewinne. Billard ist eh viel besser. Da holt man sich für nichts keinen Fußballs bei diesen Mietschuhen. Ja, war doch eine gute Idee, hierher zu kommen. Er hat keinen Liebeskummer mehr. Ich habe kein Liebeskummer. Vergiss es. Wenn Frauen sich auf was eingeschossen haben, hast du nur eine Möglichkeit. Mitspielen. Los, Anni, jetzt lass dich nicht über den Tisch ziehen. Hau rein. Diesmal siehst du keine Sonne mehr. Vergiss es. Jetzt weiß ich streiten. Du scheinst sie aber auch zu amüsieren. Naja, an der Technik muss ich noch arbeiten. So, 100 bis 200 Jahre schätze ich. Ach was, das ist ganz einfach. Komm, ich zeig dir mal, wie man den Kühl hält. <lacht> das kitzelt. Entschuldige. Dann zeige ich es dir halt so. Hm? So. Okay. Zeigst du es mir noch mal richtig? Aber nicht kitzeln. <lacht> Klar. Und hier. Mann, das ist doch nicht wahr. Entweder bist du ein Naturtalent oder ein Betrüger. Okay, ich geb's zu, ich habe in London häufiger Snooker gespielt. Snooker? Ist das nicht das mit diesen vielen kleinen Kugeln und diesem Riesentisch? Genau, wenn man das mal einigermaßen hinbekommen hat, dann ist Pool ein absoluter Witz. Sag ich doch, Vortäuschung falscher Tatsachen. Betrug nennt man das. Aber mach ruhig weiter so. Ich kümmere mich dann um die wirklich schönen Dinge des Lebens. Ach komm, das ist gemein. Konstantin hat doch Liebeskummer. Meine Güte. Wie oft denn noch? Ich habe kein, kein Liebeskummer. Liebeskummer. Ja, ja. <lacht> Verarscht ihr mich nur? <lacht> nee, schon gut. Wir spielen lieber weiter. Rebecca hat gerade eine Glückssträhne. Hey, was heißt hier Glück? Ich bin ein Naturtalent. Ex dir. Unten links? Ja, aber das schaffst du nie. Geil! Was soll das? Sag mal, dein Journalistendiplom hast du gekauft, oder? Wie kommst du denn da drauf? Ja, weil du in London jeden Tag mindestens 10 Stunden Snooker gespielt haben musst, um so gut zu werden. Er sagt die Richtige. Du spielst doch so super. Dein Prof kennt dich ja wohl auch nur vom Hören sagen. Hey, ich war im letzten halben Jahr bei fast jeder Vorlesung. Arno ist mein Zeuge. Ach so, Arno! Der Arno, dem muss ich unbedingt sagen, dass er dem neuen Geschäftsführer mal auf die Finger gucken soll. Wieso? Der Mann hat es einfach nicht im Griff, würde ich sagen. Jeder muss sich mal einarbeiten, aber so wie der mit den Kollegen redet, was der alles von denen verlangt, die müssten sich ja klonen, um überall da zu sein, wo er sie haben will. Miriam, es tut mir leid. Könntest du mir vielleicht zeigen, wie man diesen Hilfstück benutzt? Das wäre echt lieb. Ach, so ein Naturtalent wie du schafft das auch alleine. Ich will dir nicht wieder zu nahe treten. Ich will das unbedingt sehen. Ich habe auf Konstantin gewettet. Vergiss es, Miriam gewinnt. Von wegen, guck doch. <lacht> Miri, du machst das. Sieh hin und lerne. Ja, ja, versuch du mal dein Glück. So sieht ein 
Schämchen aus. Ja, ja, der war gut, muss ich sagen. Ich brauche jemanden zum Reden. Komm rein und erzähl, ich muss nur den Ausweis vom Großmarkt suchen. Also es ist so, ich habe mich... Nein, anders. Ich glaube, ich habe mich... Was ist los? Hast du den Filz beim Billard zerfetzt? Nein, ich, ich habe mich mit Miriam gestritten. Ach, Respekt. Das ist ja, als hättest du einen Buddha verärgert. Miriam ist der ausgeglichenste Mensch, den ich kenne. Scheiße. Ich habe mir jede Chance bei ihr versaut. Chance auf Wasser, Freigetränke? Christian, Chance. Secret heart. What are you made of? What are you so afraid of? Could it be? Three simple words. Jumpshot! Ich weiß es nicht! Wow! Hey Miri, du bist ja voll der Billard-Freak. Tja, Glück im Spiel. Ich habe immer nur Pech in der Liebe. Also ich denke eher, dass du Schiss hast. Du bist durcheinander. Du, du vertraust deinen Gefühlen nicht, weil sie einfach ungewohnt für dich sind. Ich hab versucht zu verdrängen, was ich für sie empfinde, aber... Ja, gegen Gefühle zu kämpfen, ist hoffnungslos. Rebecca, ich kenne mich da aus. Jetzt ist es eh zu spät. Sie wird bestimmt nichts mehr von mir wissen. Außerdem, hübsche Kellnerinnen haben doch doppeltes Glück. In der Liebe und im Spiel. Ach ja? Ich bin fertig für heute. Wegen Rebecca? Irgendwie, ja. Becky kann echt eine Zicke sein, aber die meint es nicht so. Diesmal schon. Und ich glaube, ich kann sie auch verstehen. Viel Spaß noch. Ja, Ciao. Bis bald. Ciao. Danke fürs Zuhören. Kein Problem. Suchst du den hier? Ja. Danke. Sag mal, Rebecca, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du kurz auf Lilly aufpassen? Ich bin gleich wieder da, okay? Kein Problem. Du bist ein Schatz, danke. Natürlich ist Lilly nicht alleine. Darum habe ich mich gekümmert. Du kannst ruhig noch eine Stunde wegbleiben. Du, ich muss es auch Schluss machen. Ich erkläre es dir später, okay? Na, hast du Liebeskummer? Um wen geht's denn? Olli hat dir nichts gesagt. Nö, Olli hält dicht, wenn seine Mitarbeiterinnen ihm intime Dinge beichten. Ist auch besser so. Die Sache ist vorbei, bevor sie es richtig angefangen hat. Bist du dir also sicher? Ich hab's verbockt. Dafür könnte ich mir so in den Arsch treten. Du, ich äh, muss jetzt auch los. Ich habe ja noch den Ausweis vom Großmarkt. Den braucht Olli so dringend. Kannst du ihn vielleicht hochbringen? Du hast was gut bei mir. Oh Mann. Sei froh, dass du noch so klein bist. Spätestens mit 15 fängt der ganze Mist an. Und je älter du wirst, desto mehr Mist wird es. Dann verliebst du dich immer in den Falschen oder in deine Sie. Was das Ganze nicht gerade einfacher macht. Ein Pflegepapa ist toll, aber ein echter Schussel. Du? Ähm, Christian hat gesagt, ich soll den hier Olli bringen. Aber Christian weiß doch, dass Olli gar nicht... Weiß Christian zufällig über uns Bescheid? Darf ich reinkommen? Äh, 
sicher. Hallo, Lili. Ehrlich gesagt, bin ich froh, dass Christian uns, naja, reingelegt hat. Ich, ich weiß nicht, ob wir so schnell wieder miteinander geredet hätten, oder? Nein, ich glaube, ich hätte mich nicht mehr getraut. Es tut mir wirklich leid, dass ich so fies zu dir war. Ich war ja auch nicht viel besser. Vergessen wir es? Vergessen wir. Sie freut sich für uns. So, und jetzt patschst du mit den Fingern, guck mal, hier in die Farbe. Komm, Lili, ich zeig's dir. Dies ist das Haus von Nikolaus. Und das ist Klaus. Der wohnt im Haus. Klaus ist irgendwie wackelig auf dem Bein. Das ist? Ich glaube, Rebecca möchte lieber Jana spielen. Die Kriegsbemalung hat sie schon. Oh, okay. Dann bin ich jetzt der Häuptling. Und ich werde euch jetzt ein ordentliches Make-up verpassen. <lacht> das magst du nicht. Schon passiert! <lacht> Sehen. Echt? <lacht> du musst wirklich schon gehen? Meine Schicht fängt gleich an. Okay, wenn du mal wieder ein außergewöhnliches Make-up brauchst, dann weiß ich, wo ich die Visagistin meines Vertrauens finde. <lacht> Gut. Soße, Spaghetti, Bolognese, Pam. Wasser reicht. Du bist ja ziemlich leicht zufriedenzustellen. Bist du dir da sicher? Hör mal, wenn Christian und Olli gleich kommen, dann könnten wir doch. Ach Scheiße, die Jungs. Die hab ich total vergessen. Ich muss los. Ja, wir können doch aufs Schloss was essen. Aufs Schloss? Ja, ich habe Hunger. Ja, dann mache ich dir unten einfach einen sahne schokoshake und wenn dir das immer noch nicht reicht, dann mache ich dir halt noch ein Sandwich. Okay, lass mich raten. Du willst nicht mit aufs Schloss, weil mein Vater uns beim Klutschen erwischt hat. Ach, Quatsch. Ich muss arbeiten. Schon vergessen? Mach dir keinen Kopf. Mein Vater ist total entspannt. Er ist ganz andere Dinge gewohnt. Jetzt bin ich halt mal gespannt, ob dein plumper Plan... Er hat. Oh, hi. Sorry, ich weiß, ich müsste schon links unten sein. Aber dir ist was dazwischen gekommen. Äh. <lacht> ja, ich bin aber auch schon, schon wieder weg. Jetzt entspann dich mal. Anna ist ganz froh, dass sie eine Doppelschicht machen konnte. Hm. Super, dann kannst du ja doch mit. Ich weiß nicht. Aber ich. Äh, Lilly schläft. Oh. Fertig? Äh, ja, super. Also, bis später. Ciao. Tschüss. 
Wir sollten uns auch öfter streiten. Ja.